ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய டிஎன்பிசி எக்ஸாம் அதாவது குரூப் டூ குரூப் ஒன்காக வந்து ப்ரீவியஸில் கேட்ட எல்லா கொஸ்டினும் அதாவது லாஸ்ட் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக கேட்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஏ குரூப் ஃபோர் விஏஓ அது போக டிஎன்பிஎஸ்சியில் இருக்கக்கூடிய மற்ற எக்ஸாம்ல உள்ள ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து எந்த ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் குரூப் டூயில் கேட்ட கொஸ்டின் இஃப் ரூட் செவன் எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தென் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இதில் வந்து இதோட எக்ஸ் வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ரூட் செவன் எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸ் பெர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு போட்டுருவோம் பெர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிற வார்த்தை இந்த இதை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னாலே டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுருங்க இன்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணி அப்படினா வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் இன்டூ செவன்டி எயிட் பண்ணி அப்படின்னா த்ரீ நைன்ட்டி ஓகே இப்போ இந்த ரூட்டுக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து செவன் எயிட்டி ஃபோர் இருக்குது நம்ம வந்து எப்படி வந்து ஸ்கொயர் அவுட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருப்போம் ஸோ எப்படி ஸ்கொயர் அவுட் கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கியூர் அவுட் கண்டுபிடிக்கணும் அதெல்லாம் போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை பாருங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இருபத்தி எட்டு இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் எயிட்டி ஃபோர் வரும் ஸோ இப்போ ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா ரூட்டோடு வெளியே எடுக்கும்போது ரெண்டுக்கு நம்ம காமனாக ஒன்று மட்டும் வெளியே எடுத்துடலாம் அப்போ இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் எங்கே வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி எயிட் அதை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா த்ரீ நைன்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ ஸோ இதுதான் அதோடய ஆன்சர் ஸோ இந்த சமம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ மறக்காமல் அந்த ஷார்ட் கட்டை பாருங்கள் அது நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு செகண்ட் போதும் இதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி வெளியே எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஓகே அடுத்த சம்பவம் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் நீக்குலோட்ரல் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் சைடு த்ரீ ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிளோட லென்த் கேட்டிருக்காங்க நம்ம வந்து லென்த் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் ஆஃப் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிளோட ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ ரூட் த்ரீ பை டூ ஏ ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சைடு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சைடுங்க தான் நம்ம ஏ அப்படிமோ ஸோ இங்கே சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ரூட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரூட் த்ரீ பை டூ இன்டூ த்ரீ ரூட் த்ரீ நெக்ஸ்ட் வந்து ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ பண்ணி அப்படின்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ ஸோ நைன் பை டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஓகே மென்சுவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சம்ம வந்து நம்ம ஆப்ஷன் வச்சே போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம வந்து ஆப்ஷன் வச்சு ஒரு சில ஷார்ட் கட் இருக்குது நம்ம அதை வச்சே பண்ணிடலாம் அது போக வந்து ஒரு சில சம்முக்கு மட்டும் தான் நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா படிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து அந்த சம்மம் வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஏ சம் ஆஃப் மணி அட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட்ஸ் டூ ருபீஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி இன் த்ரீ இயர்ஸ் அண்ட் டூ ருபீஸ் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் இன் ஃபோர் இயர்ஸ் ஃபைன் த சம் ஓகே ஏ சம் ஆஃப் மணி ஒரு அமௌண்ட் ஒரு பிரின்ஸிபல் ஓகே ஒரு பிரின்ஸிபல் வந்து மூணு வருஷத்தில் வந்து எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ரூபாய் மாறுது ஸோ வந்து வட்டியோடு சேர்த்து மூணு வருஷம் கழிச்சு அந்த பிரின்ஸிபல் ப்ளஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெண்டு சேர்த்து எண்ணூற்றி பதினஞ்சு ரூபாய் மாறுது த்ரீ இயர்ஸுக்கு அடுத்து நாலு வருஷத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி நாலு ரூபாயா மாறுது ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்னது நீங்கள் மொதல் வருஷம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறுரூவா வட்டி கேட்டுருவீங்க அப்படின்னா ரெண்டு வருஷமும் நூறுரூவா தான் கட்டுவீங்க மூணு வருஷமும் அதே நூறுரூவா தான் கட்டுவீங்க பத்து வருஷம் ஆனாலும் சரி ஐம்பது வருஷம் ஆனாலும் சரி அந்த வட்டி வந்து அதே தான் கட்ட போகிறீங்க சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஆனால் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வட்டி மாறும் ஏன் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வட்டிக்கு வட்டி வரும் அதனால் வந்து வட்டி மாறும் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரே மாதிரி தான் வந்து வட்டி கூட்டிகிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஃபைன் த சம் கேட்டுருக்காங்க ஸோ ப்ரின்ஸிபல் கேட்டுருக்காங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து எவ்வளோ ரூபா கடன் வாங்கினாங்க அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க 
இந்த மூணு வருஷத்துலேருந்து மூணு வருஷத்துக்கான வட்டி நீங்கள் மைனஸ் பண்ணி அப்படின்னு அசல் கிடச்சிருமா அப்படி தானே ஸோ இந்த எண்ணூற்றி பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி முப்பத்தி ஒம்பது ரூபா மொத்தம் இது மூணு வருஷம் வந்திருக்கு அப்போ மூணு வருஷம் வட்டி கட்டியிருப்பாங்க அந்த வட்டியை மட்டும் மைனஸ் பண்ணிடுங்க மூணு இன்ட்டு முப்பத்தி ஒம்பது பண்ணோம் அப்படின்னா நூற்றி இந்த அமௌண்ட்லேருந்து அந்த கட்டின வட்டி நூற்றி பதினேழு மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட ப்ரின்ஸிபல் கிடச்சிரும் ஸோ அசல் கிடச்சிரும் ஸோ எயிட் ஃபிஃப்டின்லேருந்து ஒன் செவன்ட்டினை மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் நைன்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ இதான் வந்து இதோட ஆன்சர் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணவே வேண்டாம் நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் கான்செப்ட் கரெக்டாக புரிஞ்சு இருக்கணும்னா போதும் நம்ம சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அடுத்து பாருங்கள் த மார்க் அப்டைன் பை டென் ஸ்டூடெண்ட் இன் அ டெஸ்டாக த மீடியன் ஸ்கோர் இஸ் என்ன அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட்டில் வந்து பத்து ஸ்டூடெண்டோட மார்க் இருக்கு அந்த மார்க்கோட மீடியன் கேட்டிருக்காங்க மீடியன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஏதோ ஒரு நம்பரோ வயசோ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பர் வந்து நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் அசனிங் ஆடுறாலும் பண்ணலாம் அப்படி தான் டிசிங் ஆடுறாலும் பண்ணலாம் எப்படி பண்ணாலும் ஒரே மாதிரி தான் வரும் ஏன் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ஒரு வேல்யூ எடுக்கும் ஸோ நீங்கள் சில நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் எடுத்தாலும் சென்ட்ரல் அந்த நம்பர் தான் வரப்போகுது பெரிய நம்பர் சில நம்பர் எடுத்தாலும் சென்ட்ரல் அந்த நம்பர் தான் வரப்போகுது ஓகே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மார்க்லாம் எழுதுங்க ஸோ மார்க்கோட மீடியம் கேட்டுக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் ஸோ ஜீரோ ஸ்டூடெண்ட் ஒன் மார்க் யாருமே வந்து ஒரு மார்க் வாங்கல டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டூ மார்க் ஸோ ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட் ரெண்டு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து மூணு மார்க் வாங்கியிருக்காரு மூணு பேர் நாலு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க நாலு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ஓகே மொத்தம் வந்து இதில் பத்து பேர் இருக்காங்க ஸோ மீடியம் எடுக்கணும் நம்ம சென்ட்ரலில் எடுக்கணும் இப்போ சப்போஸ் வந்து மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்று அஞ்சு ஏழு மூணு பேர் இருக்காங்க சென்ட்ரலில் எடுத்துருவோம் இதே வந்து ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க சென்ட்ரலில் எடுக்க முடியாது சென்ட்ரல் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் ஈவன் வந்து அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரல் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து ஸோ பத்துங்கிற டைம் வந்து ஈவன் நம்பர் அப்போ ஈவன் அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ஸோ அது பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரலில் வந்து அஞ்சாவது ஆள் ஆறாவது ஆள் ஸோ ரெண்டு பேருமே பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரலாக தான் இருப்பாங்க ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடுங்க ரெண்டு ஆட் பண்ணி ரெண்டு டிவைட் பண்ணிடுங்க ஸோ நாலு ப்ளஸ் நாலு டிவைட் பை ரெண்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா எட்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாலு ஸோ மீடியம் வந்து ஃபோர் இதான் ஆன்சர் ஓகே ஆன்சர் பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் ஃபைன் த ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஓகே நமக்கு வந்து த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒயோட ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸுங்க இருக்கட்டும் ஒய் இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா டிவைட் ஆயிரும் ஸோ இங்கே ஃபோர் இருக்கு த்ரீ இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா டிவைட் பை த்ரீ ஆமாம் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸுக்கு வேறு நீங்கள் ஃபோர் போட்டுக்கலாம் ஒய்க்கு வேறு த்ரீ போட்டுக்கலாம் அதுக்கு இதில் போடுங்க எக்ஸுக்கு வேற ஃபோர் ஒய்க்கு வேற த்ரீ ஸோ மேலே பண்ணிங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கீழே பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்டீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஸோ இதை ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் செவன் மென் ஒர்க்கிங் நைன் ஹவர்ஸ் அ டே கேன் டூ ஏ பீஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் தேர்ட்டி டேஸ் என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு ஏழு மென் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா டெய்லி ஒம்பது மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா முப்பது நாளில் வந்து ஒரு ஒர்க்கை முடிச்சிருவாங்க பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஒரு ஒர்க்கை வந்து முடிச்சிருவாங்க இன் ஹவு மெனி டேஸ் வில் டென் மென் ஒர்க்கிங் ஃபார் செவன் ஹவர்ஸ் அ டே டு டூ தவர்ஸ் ஏம் ஒர்க் ஸோ இதே மாதிரி பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து மென் வந்து டெய்லி ஏழு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா எத்தனை நாள் ஒர்க்கை முடிக்க முடியாத வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகே நமக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் என்ன அப்படின்னா எம் ஒன் டி ஒன் ஹெச் ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ டி டூ ஹெச் டூ ஸோ எம்னா மென்னு டேஸு ஹவர்ஸ் மென் டேஸ் ஹவர்ஸ் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே செவன் மென் நைன் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி டேஸ் ஸோ இதில் வந்து ஒர்க்கு முடிச்சுருக்காங்க அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க இன் ஹவு மெனி டேஸ் டென் மென் செவன் ஹவர்
எக்ஸ் ஒய் பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஏன் நீங்கள் வந்து பார்த்தோன்னே சிம்பிளாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்த கடைசியாக ஒரு ரூட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஏ இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை மட்டும் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ ரூட் ஏன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட் இந்த மூணையும் சேர்த்து வழி எழுதிக்கோங்க இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இதில் ஆன்சர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த ஏ மட்டும் எழுதுவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பை எக்ஸு ஒன் பை இசட்டு நெக்ஸ்ட் அகைன் ரூட் போட்டு ஒய் இருக்கும் ஸோ அகைன் வந்து இன்ட்டு ஒன் பை ஒய் அது மாதிரி இதுக்கு அடுத்து இது ஆகும்போது ஏ ஒன் பை இசட் ஒய்யாக மாறும் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்கும் அகைன் வந்து ஏ ஒன் பை இசட் ஒய் இன்ட்டு ஒன் பை எக்ஸு பண்ணும்போது ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் இசட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து ஏ ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஸோ நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதினாலும் கடைசியில் இதான் ஆன்சர் வரப்போகுது ஸோ நீங்கள் சிம்பிளாக அப்படி எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் ஏ கேன் டூ ஏ சர்டைன் ஜாப் இன் டுவெல் டேஸ் பி இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன் தான் ஏ ஹவு மெனி டேஸ் டஸ் பி அலோன் டேக் டு டூ த சேம் ஜாப் என்ன அப்படின்னா ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை பண்ணுறாங்களா முடிச்சிருவாங்க பி இ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன் தான் ஏ பி வந்து ஏயை விட அறுபது பர்சன்ட் மோர் எஃபிஷியன்ட்டு ஸோ இப்போ ஏ பின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஏயை விட தான் பி அறுபது பர்சன்டேஜ் கூட எஃபிஷியன்ஸு ஸோ இங்கே ஏ தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க யார் கம்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள தான் நூறு சொல்லி எடுத்துக்கணும் அறுபது பர்சன்டேஜ் கூட பி அப்போ இதை நூற்றி அறுபது அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஏ வந்து ஒரு ஒர்க்கை பன்னெண்டாலும் முடிச்சிருவாங்க அப்படி தாங்க ஏ வந்து பன்னெண்டாலும் முடிச்சிருவாங்க பி தான் கேட்டுருக்காங்க இப்போ பி மட்டும் பண்ண எத்தனை நாள் அவங்க தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா ஜஸ்ட் அப்படி எழுதுங்க அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துடும் நூறு ஸோ இந்த நூறு பர்சன்டேஜாக பன்னெண்டு நாள் அப்படின்னா நூற்றி அறுபது பர்சன்டேஜ் எத்தனை நாள் ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அஞ்சு எட்டு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் பை டூ வரும் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஸோ பி அலோன் கேன் டூ ஏ ஜாப் இன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டேஸ் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த எஃபிஷியன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் யார் கம்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி வந்து அந்த நூறு பர்சன்டேஜ் உள்ளவங்க தான் பன்னெண்டு நாள் ஈக்குவல் டு போட்டு இவங்க எத்தனை நாள் அந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட்டிங் அப்படின்னா சிம்பிளாக ஆன்சர் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் அடுத்த ரீசனிங்கில் வந்து ஒரு சம் பார்க்கலாம் இஃப் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி தென் த வேல்யூ ஆஃப் செவன் ப்ளஸ் ஒன் எஸ் ஸோ இது ப்ளஸ் அப்படின்னா வந்து அவங்க ப்ளஸ் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு லாஜிக்கில் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் கொண்டு வந்துருப்பாங்க ஸோ எப்படி நீங்கள் சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் அஞ்சு மூணு இந்த ரெண்டு நம்பர் வச்சு நம்ம வந்து எப்படி முப்பது நாள் கொண்டு வரலாம் ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படினா முப்பது நாள் வராது மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு வராது அப்புறம் வந்து ரெண்டையும் மல்டிபிளேஷன் பண்ணாலும் அஞ்சு இன்ட்டு மூணு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பதினஞ்சு தான் வரும் ஸோ நீங்கள் ஒரு நாள் செக் பண்ணி பார்த்து அப்புறம் என்ன பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் பண்ணி பாருங்கள் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு மூணு ஸ்கொயர் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒம்பது ஸோ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா முப்பத்தி நாலு ஸோ முப்பது நாள் கிடச்சிட்டு ஆனால் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் செக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்த கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆட்ஸ் கரெக்டாக வந்து அப்படின்னா இந்த லாஜிக் கரெக்டு ஸோ ஆறு ரெண்டு ஈக்குவல் டு நாற்பது ஆறு ஸ்கொயர் பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு ரெண்டு ஸ்கொயர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நாலு ரெண்டு கூட்டணும் அப்படின்னா நாற்பது ஸோ வந்துட்டு அப்போ அந்த லாஜிக்கில் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இதே லாஜிக்கில் வந்து ஏழு ஒன்று பண்ணணும் ஸோ ஏழு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஏழு ஸ்கொயர் நாற்பத்தி ஒம்பது ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று தான் ஸோ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஐம்பது ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஃபிஃப்டி நம்ம சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே அடுத்த சம் பார்க்கலாம் அடுத்த ரீசன் ஒரு சம் பார்ப்போம் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆட் நம்பர் இந்த கிவன் சீரீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட் நைன் எயிட்டி ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஒன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த சீரீஸில் வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது அதுன்னு சொல்லி கேட்டுருவாங்க நம்ம இதை பார்த்துனே சொல்லிடுவோம் எல்லாமே வந்து ஸ்கொயர் நம்பர் தான் அப்படின்னு ஸோ ஏதோ ஒரு நம்பர் ஸ்கொயர் இல்லாமல் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஸோ இது அஞ்சு ஸ்கொயர் ஆறு ஸ்கொயர் ஏழு ஸ்கொயர்